ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுமதிஸ் அண்ட் ஃபோட்டெக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் சீரீஸ் தங்க கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி மோஸ்ட் ரீசண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் பில்லிங் அலர்ட்ஸ் அண்ட் பில்லிங் அலர்ட்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் நான் நிறைய ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோஸோட லிங்க் கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இஎஃப்எஸ் ஸோ எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன மற்ற ஸ்டோரேஜ் டைப்லேருந்து எப்படி இஎஃப்எஸ் வந்து எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏடபிள்யூஏ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுற எல்லாருக்குமே டெஃபினட்டாக நம்மளோட சேனல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இஎஃப்எஸ்னா என்ன தட் நேம் இம்ப்ளாய்ஸ் எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம் எலாஸ்டிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிள் அதாவது ஸ்டோரேஜ்க்கு ஏற்றப்படி நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைனா ஷ்ரிங்க் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா அதனால தான் எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இட்ஸ் அதர்வைஸ் கால்டு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நெட்ஒர்க் ஃபைல் சிஸ்டம் என்எஃப்எஸ் இல்லைனா மேனேஜ் நெட்ஒர்க் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க என்எஃப்எஸ் எம்என்எஃப்எஸ் இல்லைனா இஎஃப்எஸ் எல்லாமே எனக்கு மொரார்லஸ் ஈக்குவல் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இஎஃப்எஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு தேர்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாங்க ஏடபிள்யூஎஸில் third type of storage level தேர்ட் டைப் ஆஃப் ரெண்டு மூணு டைப் இருக்கா அப்படின்னா ஏஸ் ஆஃப் ஹோஸ் நான் வந்து ஏற்கனவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இபிஎஸ் வால்யூம் பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஒரு ஒரு வீடியோ சொல்ல முடியாது நான் ஹேண்ட்ஸ் ஒர்க்கில் நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் கரெக்டுங்களா ஸோ ஏடபிள்யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் லெவல்ஸ் இருக்குது அதாவது பிளாக் லெவல் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஜெக்ட் லெவல் ஸ்டோரேஜ் ஃபைல் லெவல் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பிளாக் லெவல் அப்படின்னா அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இபிஎஸ் வால்யூம் எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோர்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இபிஎஸ் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் இதெல்லாம் வந்து பிளாக் லெவலில் வரும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் லெவல் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீ சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் அதாவது எஸ் த்ரீ பக்கெட்டில் போய் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கலாம் ஸோ இங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் லெவல் ஸ்டோரேஜில் வரும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு உள்ளது பிளாக் லெவல் பிளாக் பிளாக்காக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் பிளாக் லெவல் ஸ்டோரேஜ் அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இபிஎஸ் இன்னொன்று என்னது அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர்னு சொன்னேன் ஸோ இபிஎஸ்க்கும் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதே நான் அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் கரெக்டுங்களா ஸோ இபிஎஸ் அப்படின்னா ஒரு பர்சிஸ்டன்ட் டேட்டாவாக எனக்கு கீப் வச்சுருக்கும் எனக்கு இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர்னா ஒரு டெம்பரரி பிளாக் லெவல் ஸ்டோரேஜ் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் கரெக்டுங்களா ஸோ பர்சிஸ்டன்ட் டேட்டானா என்ன அதாவது ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸஸ் வந்து டெர்மினேட் ஆனால் கூட இபிஎஸ் வால்யூம் வந்து எனக்கு அங்கே இருக்கும் அதாவது என்னென்னா டெலிட் ஆன் டெர்மினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு நீங்கள் எனேபிள் பண்ணுற வரைக்கும் எனக்கு வந்து அந்த வால்யூம் வந்து எனக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் எனக்கு இதை பற்றி நான் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் நான் ஆக்சுவலி நான் போட்டிருப்பேன் ஓகேங்களா பட் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரரி பிளாக் லெவல் ஸ்டோரேஜ் தான் பர்சிஸ்டன்ட் டேட்டாலாம் அதில் கீப் பண்ணாது சரிங்களா ஸோ இதுதான் அது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இது பிளாக் லெவல் ஸ்டோரேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் லெவல் ஸ்டோரேஜ் அதில் தான் நான் சொன்னேன் எஸ் த்ரீ கிளாசியர் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் லெவல்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வீடியோஸ் இமேஜஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர் பண்றதா என்னது அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் லெவல் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் தான் நம்ம எஸ் த்ரீ பெக்கெட்ஸ் எல்லாம் வரும் நம்ம அதெல்லாம் நம்ம டீடைலாக இனி வர வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் உள்ள தேர்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் லெவல் ஏடபிள்யூஎஸ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடியதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொன்னேன் பிளாக் லெவல் செகண்ட் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் லெவல் தேர்ட் ஒன் தான் என்னது அப்படின்னா ஃபைல் லெவல் ஸ்டோரேஜ்னு சொன்னால் பார்த்திங்களா ஃபைல் லெவல் ஸோ அதான் அதில் உள்ளதான் என்னது அப்படின்னா இஎஃப்எஸ் எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இஎஃப்எஸ்க்கும் இபிஎஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஸோ இபிஎஸ்க்கும் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டோருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இபிஎஸ்க்கும் எஸ் த்ரீக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது எஸ் த்ரீனா என்னென்னா ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை
ஸோ இந்த இஎஃப்எஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் வெப் சர்வீசஸ் இன்டர்ஃபேஸாக நமக்கு ஆக்ட் ஆகுதுங்க தட் அலவ்ஸஸ் டு க்ரியேட் அண்ட் கான்ஃபிகர் ஃபைல் சிஸ்டம் குவிக்லி அண்ட் ஈஸிலி அதாவது ஃபைல் சிஸ்டமை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஈஸியாக நம்மளால் குவிக்காக கான்ஃபிகர் பண் க்ரியேட் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணிக்க முடியும் இந்த இஎஃப்எஸ் மூலமான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் நமக்கு என்னென்னா வீக் என் அவாய்ட் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் இந்த டெப்ளாய் பண்ணுறது அண்ட் பேச்சிங் அண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஸோ இந்த இதோட காம்ப்ளெக்சிட்டியெலாம் நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் நம்மளால் அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிளியர் அதாவது என்ன அப்படின்னா இட் ஆக்ஸஸ் சிம்பிள் வெப் சர்வீசஸ் இன்டர்ஃபேஸ் தட் அலவ்ஸ் அஸ் டு க்ரியேட் அண்ட் கான்ஃபிகர் ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ் குவிக்லி அண்ட் ஈஸிலி ஓகே ஸோ வீக் என் அவாய்ட் த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் டெப்ளாயிங் பேச்சிங் அண்ட் மெயின்டைனிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் கிளியர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவை இல்லைங்க இப்போ நம்ம ஃபோன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜர் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா ஸ்டோரேஜ்க்கு அதே மாதிரி பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்னு இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதே மாதிரி உள்ள ஒரு ஸ்டோரேஜுக்காக உள்ளதான் என்னது அப்படின்னா இந்த இஎஃப்எஸ் ட்ரைவ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஏபிஎஸ்ங்கிறது எப்படின்னா ஒரு விர்ச்சுவல் ட்ரைவ் அப்படின்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அதே மாதிரி இஎஃப்எஸ்ங்கிறது ஒரு ஸ்டோரேஜ் ட்ரைவ் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இஎஃப்எஸ் வந்து only works with linux easy to instances அப்படினு சொல்றாங்க அதாவது இந்த easy to instance னா என்ன அதை எப்படி நம்ம லான்ச் பண்ணனும் அப்படிங்கறத பத்தி நான் वीडियोस போட்டுர்க்கேன் சோ இந்த easy to instances பாத்தீங்கனா ஒன்னு windows மூலமா windows os இந்த மாதிரி நிறைய windows இருக்கும் அடுத்து linux இருக்கும் ubuntu சோ இந்த மாதிரி நிறைய os லாம் நம்ம வந்து அத யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி லான்ச் பண்றதுங்கறதுலாம் நான் वीडियोस போட்டுர்க்கேன் கரெக்ட்டுங்களா சோ இந்த மாதிரி linux யூஸ் பண்ணி Linux AMI யூஸ் பண்ணி லான்ச் பண்ண ஈஸி டு இன்ஸ்டன்சஸோட மட்டும்தான் இந்த இஎஃப்எஸ்ஸை வந்து நம்மளால் மவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ லினக்ஸ் ஏஎம்ஐ அதை பேஸ் பண்ணி உள்ள அந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸோட மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா இதை மவுண்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏஎம்ஐனா என்ன ஏஎம்ஐ மார்க்கெட் பிளேஸ்னா என்ன அதுக்கெலாம் நான் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஓகே ஸோ இஎஃப்எஸ் works only with linux easy to instances அப்படினு சொல்றாங்க ஓகே சோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படினா இந்த EFS வந்து ஒரு highly available scalable and expensive அதாவது எக்ஸ்பென்சிவ்னா இப்போ EBS ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் परपஸ் வால்யூம் GB2 வால்யூம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட 3 டைம்ஸ் நீங்க வெச்சுக்கலாம் அமௌண்ட் சரிங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அண்டு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேப்பர் யூஸ் பே ஆஸ் யூ கோ பேசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நீங்கள் இப்போ ஏபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எயிட் ஜிபி வால்யூம் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஃபிக்ஸட் ஒன் எயிட் ஜிபிக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணி ஆகணும் பே பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணாட்டியும் ஓகேங்களா பட் இஎஃப்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஜிகா பேட்ஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா போதும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா போதும் சரிங்களா அதான் பே அட் பெர் யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸ்னோ கெப்பாசிட்டி பிளானிங் அதாவது என்னென்னா ஒரு நான் இவ்வளோக்கு நான் எனக்கு எயிட் ஜிபி கெப்பாசிட்டி வேணும் இல்லை ஒரு டென் ஜிபி வேணும் இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி ஜிபி வேணும் இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி பிளானிங்னா இதுக்கு எனக்கு எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்ஸ் ஒரு அப்ஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் இந்த மாதிரி எதுவுமே எனக்கு இங்கே இஎஃப்எஸ்ல தேவையில்லை நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி தெர் இஸ் நோ மினிமம் ஃபீ அதாவது என்னென்னா ஒரு மினிமம் சார்ஜ் இவ்வளோ இருக்கணும் செட்டப் சார்ஜ் வேணும் இந்த மாதிரி அப்ஃப்ரண்ட் காஸ்ட் வேணும் ஸோ இந்த ஏதோ ஒரு கமிட்மெண்ட்ஸ் ஸோ மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ தான் நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் அதில் சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லாருமே இபிஎஸ் வால்யூமுக்கும் இஎஃப்எஸ் ட்ரைவுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நமக்கு இபிஎஸ் வால்யூம் இன்னாஃபா இல்லை நம்ம இஎஃப்எஸ் ட்ரைவ் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணணுமா ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளால் வந்து டிசைட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக விஷட் நோ த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் இபிஎஸ் வால்யூம் அண்ட் இஎஃப்எஸ் ட்ரைவ் ரைட் ஓகே ஸோ இப்போது நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இபிஎஸ் வால்யூம்ங்கிறது அட் அ டைமில் ஒரே ஒரு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸோட மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சி
ஒரே ஒரு இசிட் இன்ஸ்டன்ஸோட மட்டும்தான் என்னால் இந்த இபிஎஸ் வால்யூமை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் இஎஃப்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது இஎஃப்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் அலவ்ஸ் ஆக்சஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இசிட்டிவ் இன்ஸ்டன்சஸ் கன்கரண்ட்லி வயா தி இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா அதாவது இது வந்து ரீஜியன் லெவலுங்க அதாவது ஒரு ரீஜியனில் நிறைய ஜோன்ஸ் இருக்கும் பார்த்து சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஒரு ஜோனில் மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்கும் இன்னொரு ஜோனில் மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஜோனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஸ்டன்ஸையுமே நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் அட் அ டைமில் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் எது மூலமான இந்த இஎஃப்எஸ் மூலமாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த எல்லா ஜோன்ஸுமே எதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரே ரீஜியனுக்குள்ளே இருக்கணும் அதான் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ரீஜியனில் ஒரு ஜோனும் இன்னொரு ரீஜியனில் இன்னொரு ஜோன் இருக்குது அப்படின்னா இது ரெண்டே நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஒரு ரீஜனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்சஸை நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் இஎஃப்எஸ் மூலமாக நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிளியர் ஸோ டயக்ராம்ஸ் வருது பார்த்திங்களா இந்த டயக்ராம்ஸில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் அதாவது இபிஎஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த இபிஎஸ் டயக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸோட மட்டும்தான் ஒரே ஒரு இபிஎஸ் வால்யூம் நமக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கு தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி ஜோன் ஒரே ஒரு ஜோனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டன்ஸோட ஒரு இபிஎஸ் வால்யூமை நம்மளால் கனெக்ட் பண்ணுறோம் எனக்கு இதே வந்து இன்னொரு அவைலபிலிட்டி ஜோனுக்கு எனக்கு வேணும் அந்த ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய இப்போ யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் ஏல இருக்கு எனக்கு இந்த இபிஎஸ் வால்யூம் எனக்கு யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் பிக்கு எனக்கு வேணும் அந்த இபிஎஸ் வால்யூம் இருக்கக்கூடிய டேட்டா எனக்கு அங்கே வேணும் அப்படின்னா அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் நான் சொல்லியிருந்தேங்க நம்மளால் அட்ட டைமில் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த இபிஎஸ் வால்யூமை நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா இபிஎஸ் ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்க முடியும் ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் பிக்கு நம்ம இபிஎஸ் வால்யூமாக நம்ம கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் புரியுதுங்களா அதாவது அது வந்து என்னென்னா ஒரு ஜெராக்ஸ் மாதிரி தான் புரியுதுங்களா எக்ஸாக்ட் ரிப்ளிக்கா ஸ்னாப்ஷாட் அப்படிங்கிறது இபிஎஸ் வால்யூமோட ஒரு எக்ஸாக்ட் ரிப்ளிக்கா ஸோ அதோட காப்பி தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் கரெக்டுங்களா டேரெக்டாக நம்மளால் ஒரு இடத்துல நிலத்து கொண்டு போக முடியாது அதை காப்பி ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா இஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் பிக்கு கொண்டு போகலாம் கரெக்டுங்களா அதனால தான் ஸ்னாப்ஷாட்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதை எப்படி பண்ணுங்கன்னு ஹேண்ட் சான்லாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அதான் வந்து இபிஎஸ் வால்யூம் பட் இங்கே இஎஃப்எஸ் பாருங்களேன் இந்த இஎஃப்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டூ இன்ஸ்டன்சஸ் வந்து இப்போ யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் ஏ இருக்குது எனக்கு ஒன் பியில் நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் சியில் எனக்கு எல்லா இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா அட்ட டைமில் இந்த ஒன் ஏ ஒன் பி ஒன் சி இது இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஸ்டன்ஸுமே நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா ஒரே டைத்தில் ஒரே இஎஃப்எஸ் மூலமாக புரியுதுங்களா அதான் இதில் உள்ள ஒரு அட்வான்டேஜ் புரியுதுங்களா ஸோ அவைலபிலிட்டி ஜோன் ஒனில் இருக்கக்கூடியது அவைலபிலிட்டி ஜோன் டூவில் இருக்கக்கூடியது அவைலபிலிட்டி ஜோன் த்ரீயில் இருக்கக்கூடியது எல்லா ஜோனில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டன்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அட் அ டைமில் புரியுதுங்களா ஆல் தி இன்ஸ்டன்சஸ் தட் கேன் பி மவுண்டட் வித் தி சேம் இஎஃப்எஸ் ட்ரைவ் அலோன் அட் த சேம் டைம் சரிங்களா அதனால தான் அதுக்கு நெட்ஒர்க் ஷேர்டு ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம் புரியுதுங்களா கிளியர் ஸோ அடுத்த ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைல் சைஸ் அதாவது இபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக இன்ஸ்டன்ஸோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ எயிட் ஜிபி வால்யூம் அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இட் இஸ் டேரெக்ட்லி கனெக்டட் டு இசி டூ இன்ஸ்டன்சஸ் ஸோ வி டோன்ட் ஹவ் எனி லிமிடேஷன்ஸ் ஆன் ஃபைல் சைஸ் ரைட் இன் இபிஎஸில் பட் இஎஃப்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இன் இஎஃப்எஸில் ஒரு ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபைலோட மேக்சிமம் சைஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கேன் அப் டூ எப்படி வரைக்கும் எவ்வளோ வரைக்கும் கேட்கலாம்னா ஃபார்ட்டி டெபி பைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெபி பைட் டெபி பைட் இஸ் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் டெரா பைட் சரிங்களா ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் டெபி பைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இன் இஎஃப்எஸ் த மேக்சிமம் சைஸ் ஆஃப் அ சிங்கிள் ஃபைல் கேன் பி அப் டு ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் டெபி பைட்ஸ் ஒன் டெபி பைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டெரா பைட் ஓகேங்களா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோ வரைக்கும் நம்மளோட இதோட ஃபைல் சைஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்கலான்னு பார்த்துக்க
சரிங்களா ஒரு செகண்டுக்கு செவன் தௌசண்ட் ஃபைல் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன்ஸும் வந்து எனக்கு இஎஃப்எஸ் சப்போர்ட் பண்ணுது பார்த்துக்கோங்க இது எவ்வளோ எனக்கு பவர்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அதனால தான் இஎஃப்எஸ் வந்து என்னென்னா ஒரு ஹைலி அவைலபிள் அண்ட் ஹைலி டியூரபிள் ஸ்டோரேஜ் ஒரு ஷேர்டு எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கிளியர் ஸோ உங்களுக்கு இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் இருக்குங்க இஎஃப்எஸில் என்னென்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் நீ நாட் வரி அபவுட் தேயர் இன்க்ரீஸிங் அண்ட் டிக்ரீஸிங் ஒர்க் லோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எனக்கு ஒர்க் லோடு வந்து எனக்கு அதிகமாக இருக்குது ஆனால் கெப்பாசிட்டி எனக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது அதிகமாக தேவைப்படுது என்ன பண்ணுறது இல்லை கெப்பாசிட்டி எனக்கு இவ்வளோ இருக்குது ஆனால் ஒர்க் லோட் எனக்கு கம்மியாக தான் தேவைப்படுது அப்போ இவ்வளோ அன்வான்டடாக எனக்கு வேஸ்ட் ஆகுது அப்போ என்ன பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் லோட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பொறுத்தோ இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கோ டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கோ நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இஎஃப்எஸில் ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒர்க் லோட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோரேஜுக்கு அதாவது ஒர்க் லோட் எனக்கு அதிகமாகச்சுன்னா ஸ்டோரேஜ் எனக்கு அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஒர்க் லோட் எனக்கு கம்மியாச்சு அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் எனக்கு ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிடும் புரியுதுங்களா ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இஃப் தி ஒர்க் லோட் சடன்லி பிகம்ஸ் ஹையர் தென் த ஸ்டோரேஜ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்கேல் இட் செல்ஃப் அண்ட் இஃப் த ஒர்க் லோட் டிக்ரீசஸ் தென் த ஸ்டோரேஜ் வில் இட் செல்ஃப் ஸ்கேல் டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னொரு ஃபீச்சர் இருக்குங்க அதுவும் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆல் அதர் ஸ்டோரேஜ் டைப்ஸ் மற்ற டைப்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது இன்னொரு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேட்டா சைஸ் வந்து எனக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் அதிகம் ஸ்பீட் அதிக சைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதிக டேட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்பீடு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படி தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் கரெக்டுங்களா பட் இங்கே இஎஃப்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாதுங்க இஃப் யூ ஹெவிலி யூஸ்ட் அப்படின்னா இஎஃப்எஸ் கேன் ஆஃபர் எஸ் டென் ஜிபி பெர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அலாங் வித் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஐஓபிஎஸ் ஐஓபிஎஸ்னால் என்னென்னா இன்புட் அவுட் புட் பெர் செகண்ட் புரியுதுங்களா நீங்கள் வந்து அதிகமாக ஹெவியாக நம்ம யூஸ் பண்ண டேட்டாவனால் அந்தளவுக்கு அவங்க ஸ்பீட் நமக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இபிஎஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்னென்னா ஜோனல் வைஸ் சர்வீஸ் பட் இஎஃப்எஸ்ங்கிறது எனக்கு என்னென்னா ரீஜியன் வைஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் கரெக்டுங்களா ஒரு ரீஜியனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜோனோட மட்டும் தான் இபிஎஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியும் பட் இங்கே என்ன அப்படின்னா ஒரு ரீஜியனுக்கு இருக்கக்கூடிய மல்டிபிள் ஜோன்ஸில் உள்ள மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்ஸோட நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா இஎஃப்எஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் பட் எல்லா ஜோன்ஸுமே அண்டர் ஒரு ரீஜனுக்குள்ள தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டிஷன் கரெக்டுங்களா ஸோ யூஸ் கேசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இபிஎஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் பெஸ்ட் சூட்டட் ஃபார் டெஸ்டிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இதுக்கெலாம் வந்து சூட் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ இட் அலோஸ் யூசர்ஸ் டு ரன் அ வைட் வெரைட்டி ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆரக்கிள் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலையும் வந்து எனக்கு என்னென்னா இபிஎஸ் வால்யூம் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க பட் இஎஃப்எஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எலாஸ்டிக் அண்ட் ஹைலி அவைலபிள் அண்ட் ஹைலி ஸ்கேலபிள் ஸ்டோரேஜ் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் தீஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இனேபிள்ஸ் யூசர்ஸ் ரைட் டு மூவ் என்டர்பிரைஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஈஸிலி அண்ட் குவிக்லி கரெக்டுங்களா ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் லெவலில் உள்ள அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாகவோ குவிக்காகவோ பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கரெக்டுங்களா அண்ட் ஆல்சோ இஎஃப்எஸ் ஹஸ் காட் தி எபிலிட்டி டு ரன் பிக் டேட்டா அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் வெப் சர்விங் அப்ளிகேஷன் வெப் சர்விங் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னா லைக் வெப்சைட்ஸு அண்ட் பிளாக்ஸ் இதுக்கெலாம் வந்து எனக்கு வந்து இஎஃப்எஸ் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர் இஎஃப்எஸ் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் தட் இஸ் நாட் ஆக்சஸ்ட் பை எவ்ரி டே சரிங்களா நம்ம டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணலை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்மளால் யூஸ் பண்ணலை அதாவது என்னென்னா இஎஃப்எஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி மூவ் அவர் ஃபைல்ஸ் டு இஎஃப்எஸ் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி லாஸ்ட் டைம் தேவர் ஆக்சஸ்ட் அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ஃபைல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிடுவோம்னா இஎஃப்எஸ் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆ
ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டுங்க டெஃபினட்டாக நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந